আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছেন আমার ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছে আমি নাসিমা সুলতানা আজ তোমাদের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে অধ্যায়ের জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমার আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে জনমত জনমত বিষয়টি আসলে কি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো মানুষের ছবি দেওয়া আছে এবং তারা সবাই কথা বলছে জনমত এটার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে পাবলিক অপিনিয়ন কিন্তু জনমত বলতে কিন্তু জনসাধারণের সাধারণ যে মতামত থাকবে সেটাকে বোঝাবে না কারণ প্রতিদিনই জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ হাজার রকমের মতামত ব্যক্ত করে এবং এই যে হাজার রকমের মতামত যে তাদের তারা ব্যক্ত করছে এটা সবগুলোই কিন্তু জনমত না জনসাধারণের যে সকল মতামত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করবে সেটি হবে জনমত কারণ জনমত হচ্ছে এই যে জনমতের কথা বলছি এটা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হতে পারে আবার সংখ্যালঘিষ্ঠ এমনকি একজনের মতামত হতে পারে কিন্তু সেই যে একজনের মতামত হলো সেটা যদি সমাজের সকলের কল্যাণে কোনো যুক্তিযুক্ত প্রভাবশালী মতামত হয় তাহলে সেটাই আমরা জনমত বলতে পারব আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিন্তু প্রতিনিয়তই নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভব হচ্ছে এবং জনমতের মাধ্যমেই কিন্তু সেগুলো অনেকগুলোই সমাধান করা যায় বা সমাধান করা হয় সাধারণত যে সকল দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যত উন্নত সেই দেশের জনগণের যে মতামত বা জনমত সেটার গুরুত্বও কিন্তু অনেক বেশি বিশ্বের গণতান্ত্রিক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য যে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থাগুলো আছে বা অন্য যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে সেখানে কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই যে যে কাজগুলো করা হয় যেমন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা দুর্নীতি দমন সরকারের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা অথবা অবা তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ সামাজিক সুরক্ষা এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু গণতন্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে জনপ্রতিনিধিরাই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে আর জনমত অনুমোদিত পন্থাতেই গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন কার্য পরিচালিত হয় তাই বলা যায় যে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত হলো শর্তই হলো সতর্ক এবং সুচিন্তিত জনমত বস্তুত জনমতই হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণশক্তি এই যে জনমত শব্দটি আমি বারবার করে বলছি প্রাচীন গ্রিক ওমান আইনে জনমত সম্পর্কিত একটি ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের আলোচনাতেও জনমতের সন্ধান পাওয়া যায় ফরাসি রাষ্ট্র চিন্তাবিদ রুশো তার রাজনৈতিক আলোচনায় তার যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ নামে একটি বিখ্যাত মতবাদ রয়েছে সেখানে কিন্তু জনমতের পরিচয় পাওয়া যায় তিনি সেখানে জেনারেল উইলের কথা বলেছিলেন অর্থাৎ সাধারণের ইচ্ছা এই সাধারণের ইচ্ছাই কিন্তু হচ্ছে জনমত এই আলোচনা থেকে কিন্তু আমরা মোটামুটি ভাবে বোধ হয় বুঝতে পারলাম যে জনমত বলতে বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক সেই প্রভাবশালী মতকে বোঝায় যা সকলের কল্যাণের নিয়ামক হিসাবে সমাজ এবং সরকারকে প্রভাবিত করে এবং যার মাধ্যমে যার বাস্তবায়নের ফলে গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্র উপকৃত হয় এই যে জনমত আমরা প্রাথমিকভাবে বলেছিলাম কি যে জনমতের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে পাবলিক অপিনিয়ন এবং পৌরনীতিতে যদি একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলি তাহলে বলতে পারি যে কেবল প্রভাবশালী যুক্তিযুক্ত স্পষ্ট এবং কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলা হবে এরপর আমরা আলোচনা করতে চাই এই যে জনমত কথাটি আমি বললাম জনমত কি সেটা আমি বললাম জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি জনমতের আমি আমি যখন জনমত সম্পর্কে আলোচনা করলাম তখনই কিন্তু এর বৈশিষ্ট্যগুলো চলে এসছে প্রথম যে বিষয়টি চলে এসছে দেখো যে এটা হতে হবে যুক্তিভিত্তিক অর্থাৎ এটা কিন্তু কোনো দল বা ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক কোন মত যদি হয় তাহলে সেটা কোনোভাবে জনমত হবে না জনমতের ভিত্তিতে যে গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্ত কখনো জনগণের ক্ষতি করতে পারবে না কখনোই এটা 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 মূলত হবে নাগরিকের কল্যাণ সাধনের জন্য সেই কারণে এটা হতে হবে অবশ্যই যুক্তিভিত্তিক এরপর যদি বলা যায় যে এটা এটা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম যে এই জনমত সংখ্যা মানে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের যে মতামত সেটাকে জনমত বলা হয়ে থাকে কিন্তু এই জনমত জনমতটা এটা একজনের মতো কিন্তু হতে পারে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো হতে পারে তবে একজন বা কয়েকজনের মত হলেও এই জনমতকে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পুষ্ট হতে হবে যেটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত একজনের মতো হতে পারে 
তবে সেই যে মতটা সেই মতটা কিন্তু সবাইকে স্পর্শ করবে এটা সবাইকে প্রভাবিত করবে এর পরে জনমতের আরেকটা যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে জনমত হবে অবশ্যই জনকল্যাণকর অর্থাৎ এটা কোনো ব্যক্তি স্বার্থ গোষ্ঠী কারো স্বার্থে কোনো মত জনমত হবে না যে জনমতটা হবে সেটা হবে যে রাষ্ট্র সমাজ এবং প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণকর একটি ব্যবস্থা জনমতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এরকম হতে পারে যে এটা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মতামত হবে এবং এই যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মতামতের মতামতের কথা আমরা বলছি তুমি দেখো যে জনমত হবে সেটাই যেটা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি একজন বা কতিপয় ব্যক্তি বা কোনো একটা কোনো একটা জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হবে না এটা হবে সমগ্র সমাজের সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কোনো একটি মতামত এই যে জনমতের কথা আমরা বলছি জনমতের আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা সময় সৃষ্টি কারণ এই যে জনগণের মত জনগণ কোন একটা বিষয়ে যে মত দেয় সেটা কিন্তু সেই সময়ের দাবি সেই সময়ে মানুষ আসলে কি চায় সেটাই হচ্ছে জনমত এবং এই জনমতটা কিন্তু অবশ্যই পরিস্থিতি নির্ভর একটা সময়ে ধরো পাঁচ বছর আগে যে বিষয়টা মানুষের প্রয়োজন ছিল যে বিষয়ে মানুষ জনমত দিয়েছে যেটার পক্ষে মানুষ মত দিয়েছে বর্তমান সময় এসে সেটা প্রয়োজন নাও থাকতে পারে এবং সেই কারণে এই যে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যেতে পারে তাহলে জনমতটা হবে কি এটা এটা পরিস্থিতির পরিস্থিতির উপরে এটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপরে এটা ডিপেন্ড করবে এবং জনমতের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জনমত হবে সুচিন্তিত জনমত এলোমেলো কোনো মতামত দিলে সেটা কিন্তু কোনোভাবেই জনমত হবে না জনমত যাই মতামত দিবে সেটা অবশ্যই একটি সুচিন্তিত একটি মতামত এবং সবার মানে ভালো হয় সবার সবার জন্য কল্যাণকর হয় এরকম একটা মতই হচ্ছে জনমত তো মোটামুটিভাবে জনমত বিষয়টি কি আমার মনে হয় সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি ধরো এই যে বর্তমান সময়ের কথা যদি আমি বলি হ্যাঁ বর্তমান সময়ে যে আমাদের যে আমাদের এখন আমরা কোভিড নাইনটিন এই যে আতঙ্কে আছি হ্যাঁ তো করোনা ভাইরাস আতঙ্কে আছি এই সময়ে কিন্তু দেখো যে আমরা সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি আমরা সবাই ঘরে আছি আমরা সবাই সামাজিক দূরত্ব আমরা মেনে চলছি রাষ্ট্র আমাদেরকে এরকম নির্দেশনা দিয়েছে এবং এই সময় হঠাৎ করেই আমরা দেখলাম যে তোমার কি হলো গার্মেন্টসগুলো খুলে গেল হ্যাঁ গার্মেন্টস কর্মীরা বাইরে থেকে আসতে থাকলো এবং জন জনগণ কিন্তু সেটার মানে বিষয়টা খুব একটা পছন্দ করলো না এবং পছন্দ না করে জনগণ কিন্তু তাদের মতামতটা দিতে থাকলো জনগণের জনগণ তাদের এই ফেসবুক বলো টুইটার বলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলো হ্যাঁ প্রেস মিডিয়া বলো বিভিন্ন জায়গায় জনগণ চাচ্ছে যে না এরকম কিছু হলে তো এটা অনেক অনেক সমস্যা হয়ে যাবে এটা অনেক বেশি যে মাস ট্রান্সমিশন যেটা সেটা অনেক বেশি হয়ে যাবে তো এই এই ধারণা থেকে মানুষ যখন এগুলো বলতে থাকলো তখন প্রশাসন কিন্তু বিষয়টা আমলে নিল এবং আমলে নিয়ে কিন্তু প্রশাসন কিন্তু ডিক্লারেশন দিয়েছে যে না যারা এখনও যারা ঢাকার বাইরে আছে তাদের এখন এই এই এরকম শ্রমিক যারা ঢাকার বাইরে আছে তাদের এখন আর ঢাকায় আসার প্রয়োজন নেই এই যে দেখো এই সময়ের এই সময়ের যে চাহিদা যে এখন এইভাবে মানুষ যদি বাইরে থেকে ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকায় আসতে থাকে তাহলে এই আমাদের যে সামাজিক দূরত্ব মানে নিশ্চিত করবার যে ব্যাপারটি সেটা আমরা মেনটেন করতে পারবো না এবং বাংলাদেশে যে কোভিড নাইনটিনের যে আক্রমণ এটা এটা অনেক অনেক মানে মাস ট্রান্সমিশনটা অনেক সাংঘাতিকভাবে হয়ে যাবে এই ধরনের বিষয় এই যে বিষয়টা এই যে প্রশাসন আমলে নিল প্রশাসন কিন্তু জনমতকে গুরুত্ব দিল এবং এটা কিন্তু জনমানুষের কল্যাণেই কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হলো এই বিষয়টাই হচ্ছে জনমত মোটামুটি ভাবে জনমত কি এবং জনমতের বৈশিষ্ট্য গুলো কি এটা তোমরা জানতে পারলে বুঝতে পারলে এই এই আলোচনা আমি এখানেই শেষ করব এবং তোমরা জনমত কি এবং জনমতের বৈশিষ্ট্য গুলো কি এটা বাড়িতে তোমরা এটা প্র্যাকটিস করবে হ্যাঁ একটু বই খুলে একটু পড়বে এবং আশা করি তোমরা আমার আলোচনা বুঝতে পেরেছ প্রতি ক্লাসের মতো আমি এবারও একটু বাড়তি কিছু তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে কনফিডেন্স নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেছি আজকে আমি একটু কনফিডেন্স নিয়ে বলতে চাই হ্যাঁ এরকম একটা গল্প যে একজন কোচ তার কিছু আন্ডারে কিছু খেলোয়াড় ছিল তাদেরকে বলল যে তোমরা দুটো চেয়ার নাও দুটো চেয়ার দশ ফিট দূরত্বে রাখো রেখে একটা চেয়ারের সাথে আরেকটা চেয়ার সংযোগ করবার জন্য একটি কাঠের একটি বড় একটি টুকরো নাও এবং নিয়ে এই দশ ফিট দূরত্বে দুটো চেয়ারের উপরে তুমি কাঠের টুকরোটা ফেলে দাও এখন তোমাদের মধ্যে কে কে আছো যে এই কাঠের টুকরোর উপর দিয়ে দৌড়ে চলে যেতে পারবে 
এইটা তো সবাই বলে আরে এটা কোনো ব্যাপার হলো নাকি এটা তো আমরা সবাই পারবো এটা কে না পারবে এটা সবাই পেরে গেল কারো কোনো সমস্যা হলো না কোচ তখন বললেন যে ঠিক আছে এই একই কাজ একই কাজ একই দূরত্ব একই কাঠের টুকরো এটা আমি তোমাদের দুটো পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং এর উপরে দিয়ে দিব একটা পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং দশ ফিট ধরে আরেকটা পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং এবং তোমরা এটার উপর চলে যাবে কে কে পারবে তখন খেলোয়াড়া মুখ চাওয়া চাই করলো যে দিস ইস নট পসিবল এইটা আমি কি করে পারবো কারণ আমি যদি পড়ে যাই তাহলে তো আমি শেষ তো এবং একজন দুজন হয়তো বললো যে ঠিক আছে মানে একটু সাহস করে বলার চেষ্টা করলো কিন্তু আসলে কে বললো যে না এইটা দিস ইস নট পসিবল কারণ এটা আমার লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে আমি এটা পারবো না তুমি দেখো একই দূরত্ব একই কাঠের টুকরো যখন দুটো চেয়ারের মধ্যে এটা স্থাপন করে দেওয়া হলো তুমি ভাবছো তুমি অনায় সেটার মধ্যে চলে যেতে পারছো আর পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং এর উপরে যখন দেওয়া হচ্ছে তুমি তখন ভাবছো যে না এটা তো কোনোভাবেই সম্ভব না কিন্তু আসলে কিন্তু এখানে মানে যে বিষয়টা কাজ করেছে তুমি যখন দেখেছো যে এখানে হাইটটা অনেক কম উচ্চতা অনেক কম তখন আমি তো পারবো কোনো বিষয় না কিন্তু পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং যখন তোমার মাথায় আছে এবং ওখান থেকে পড়ে গেলে আমি মারা যাবো এই বিষয়টা যখন আছে অর্থাৎ তখন কিন্তু তুমি এটাতে আরে ইয়ে আসছো না তার মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু তোমার কনফিডেন্স আমাদের সবাইকে খুব কনফিডেন্ট থাকতে হবে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবো আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবো এবং তার সাথে সাথে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যদি কেউ আমরা করোনায় আক্রান্ত হয়েও যাই আমরা ভয় পাবো না আমরা মনে যোগ রাখবো আমরা সাহস রাখবো যে ইয়েস আমরা এটা রিকভার করতে পারবো এবং আমি আশা করব যে তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে বিশ সেকেন্ড করে হাত ধোবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করবে খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ি থেকে বের হবে না ধন্যবাদ সবাইকে আমার আলোচনা শুনবার জন্য এবং আশা করি আমার এই আলোচনা তোমাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে